യൂത്തിന്റെ വൈബ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ജനറേഷന്റെ കൂടെയാണ് ആക്ച്വലി മിരാജ് പോട്ട സാറില് ചോദിച്ച പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു പഴയ അതായത് പഴയ നമ്മുടെ മൊത്തം വൃത്തിയുടെ മുഴുവൻ അവർക്ക് അവരുടെ ഫേസിൽ വരും പിന്നെ അവരത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് മിങ്ക്രിയോ ദിസ് പിന്നെ പുള്ളി എപ്പോഴും പുള്ളി വേറെ ടൈപ്പ് വേറൊരു നമസ്കാരം പാലും പഴവും എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മീര ജാസ്മിൻ സംവിധായകൻ വി കെ പി ആൻഡ് അശ്വൻ ജോസ് വെൽക്കം ആദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ പാലും പഴത്തിന്റെ ഹെഡ് ലൈൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി പഴം മഞ്ഞ കളറിലും പാല് വെള്ള കളറിലും അല്ല വേണ്ടി ഇത് തല തിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണത് അതാണ് അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ സമന്വയം പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് പിന്നല്ലാതെ ഇറ്റ് ഈസ് നല്ല മധുരമുള്ള സംഭവമാണ് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാല് പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ വൈബ്രൻസ് ഡിഫറൻസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് എ ഡിഫറൻസ് വിച്ച് കളേഴ്സ് വി ഷോഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ കളർ ഓക്കെ അതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഗുഡ് ഡെൻസ് അതാണ് അതിന്റെ ഗുഡ് ഡെൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കംബാക്കില് മീര ജാസ്മിൻ ചേച്ചി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു ഫൺ ടൈപ്പ് ഫിലിം സിനിമകളാണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ജോണറിലുള്ള ഫിലിമുകൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കംബാക്കിൽ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു അത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊരു കാരണം അതേ ഉണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ നല്ലത് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തു അതാണ് അല്ലാതെ ഇന്നൊരു ടൈപ്പ് ഇന്ന സാധനങ്ങളെ എടുക്കുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മകളായാലും ഒക്കത്തിലും നമുക്ക് കാണും ഒരു കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് ആക്ച്വലി എലിസബത്തിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ബിക്കോസ് അന്ന് അത് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഒരു ലേ ഒരു ലേഡി ഒരു ആക്ട്രസ് അതായത് ലേഡി ആക്ടർ എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അശ്വിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂനിലാണ് കൂടുതൽ ഒരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം തിരിച്ച് ഇവരെ കൂടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാരാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ നമ്മളെ കുറെ ലേൺ ചെയ്തു നമ്മൾ കുറെ പഠിച്ചു പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഓർമ്മകൾ അതെല്ലാം സഫലീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മൊത്തം ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പടമാണിത് അപ്പം സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജോണർ പിന്നെ ചെയ്യില്ല പിന്നെ വെറൈറ്റി സിനിമകളാണ് ഇപ്പം ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു സംവിധായകൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു ബീറ്റ് അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ജോണറിൽ തന്നെ പോകും സാറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെങ്കിലും മറ്റേത് സിനിമയാണെങ്കിലും വേറെ വേറെ സാധനം പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താണ് അതിലേക്കൊരു ഒരു കാരണം പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയല്ല അതൊരു ഒരു പ്രോപ്പർ ചോയ്സ് ഒന്നും അല്ല അത് ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ വെൻ യു ഹിയർ ഇറ്റ് വാട്ട് എക്സൈറ്റ്സ് യു യു വിൽ ഡു ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കോമഡി സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചു ത്രീ കിങ്സ് മാതിരി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചു സ്ലാപ് സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആസ്വദിച്ച സിനിമകളാണ് സോ ഐ വോണ്ട് ടു ട്രൈ സെൻസിറ്റീവ് സിനിമയാണെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് സിനിമയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഇറ്റ്സ് വേരിയേഷൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഗഡ് ഫീൽ എന്റെ ഗഡ് ഫീൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പടങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ ബെൻസ് അടിച്ച് ഞാൻ വന്നു അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഒരു സംവിധായകനും ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം എടുക്കില്ല എന്നാണ് എന്റെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒന്നിലങ്ങതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും സാറിന്റെ സിനിമകൾ നമ്മ
അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സംവിധായകന് ചുരുക്കമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സി ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ സിനിമകളും കാണും അടൂർ സാറിൻ്റെ കാണും അരവിന്ദൻ സാറിൻ്റെ കാണും ശശികുമാർ സാറിൻ്റെ കാണും എ ബി രാജൻ്റെ കാണും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദ ജോൺ ഓഫ് ഓഫ് ഫിലിംസ് വി ആർ വാസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന സിനിമകൾ നാളെ നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമ വരുമ്പോൾ ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഫിലിം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു സാറ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സാർ ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റ് ആണ് സാറ് എന്നെ ഈ പടത്തിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി എക്സൈറ്റഡ് ആയത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കഥ ഏത് രീതിയിലാണ് സാറ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ന്യൂ ആയിട്ട് തോന്നി ലൈക്ക് പിന്നെ സാറ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു സീനിയർ ഡയറക്ടറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പം അവരെപ്പോഴും സി എൻ്റെ വഴി ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു വഴി സാർ ഒരിക്കലും ആ എൻ്റെ വഴി എന്നുള്ളതല്ല ഈ വഴി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അവണ പോയത് അപ്പൊ ഇനി വേറെ വഴി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിലർ ആണ് അപ്പൊ ആ സെറ്റ് എത്രത്തോളം എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ട് അത് വല്ലാതെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആള് സംവിധായകൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം വൈബ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ജനറേഷന്റെ കൂടെയാണ് ആക്ച്വലി മിരാജ് പോട്ടെ സാറല്ലേ ചോദിച്ച പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് ജനറേഷൻ കൂടെ മാം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കംബാക്കിന് ശേഷം ആണെങ്കിൽ പുതിയ സംവിധായകർ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവരെ കൂടെയുള്ള ഒരു കോ വർക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടിൽ നിന്നും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സീനിയർ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സംവിധായകരെ കൂടിയും അതേപോലെ അത്രയും ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് മാം അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു എക്സൈറ്റം എക്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻസ് അതായത് ഈ പാലം പഴത്തിൽ വി കെ പി യുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും ഈ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ്നെസ് എപ്പോഴും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വി കെ പി ഓരോ തവണയും പല രീതിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പഴയ അങ്ങനൊരു ഇതൊരു പഴയ അതായത് പഴയ അല്ല അങ്ങനെയല്ല വി കെ പി ഇസ് ഓൾവേസ് ഹി വിൽ ഓൾവേസ് ബി യങ് എപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിരിക്കും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എന്താ വി കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ വലിയൊരു ആർട്ട് ഫിലിം മേക്കറാണ് അവാർഡ് വിന്നിങ് മൂവി ഡയറക്ടർ ആണ് പറ്റത്തില്ല അതിൽ ഇന്നാൾ ആരും ഒരു സ്പീച്ച് പറഞ്ഞു ഉള്ളത് വി കെ പിക്ക് അത് ലൈക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല വി കെ പി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ്ലെസ് വി കെ പി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സോ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതും പുള്ളി പുള്ളിയുടെ അസിസ്റ്റൻസിനും ഒക്കെ ചാൻസ് ലൈക്ക് അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കും അപ്പം ഇതിനകത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ആശിഷ് എങ്ങനെയാണ് ആ കഥ സാറിലേക്ക് എത്തിയത് സംവിധാനം ചെയ്യാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിക്കാലോ ഇത് വിട്ടു കൊടുക്കും പിന്നെ അവർ അവർ അവർക്ക് വേണ്ട ഫ്രീഡം കൊടുക്കും പിന്നെ പുള്ളി എപ്പോഴും യങ് ആ പുള്ളി വേറൊരു ടൈപ്പ് വേറൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വൈബില് നിക്കാൻ ചെലപ്പോ അശ്വും കൊറച്ച് പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാന് ആദ്യം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എന്താ ഇവരുടെ അടുത്ത് വരാൻ വൈകിയെന്ന് അല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളില് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നിയത് ഈ സിനിമയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതിന് മുന്നേ ഇപ്പം ക്വീൻ ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങൾ ഡിജോ ചാൻഡ കൂടെ ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചേട്ടനും ഫസ്റ്റ് പടമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ശരിയാവുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അപ്പം ഇവിടെ അപ്പം അത് എന്താണ് അതിന് അങ്ങനെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കില്ല 
അതെനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനെ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ ഞാൻ ഇതിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ സെറ്റിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം അശ്വിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് ചില ആക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴല്ലോ ഓഫ് സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ഓൺ സ്ക്രീൻ രണ്ട് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അശോകൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓഫ് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് അയ്യോ ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ ഇവർ ഭയങ്കര ഇമോഷൻ ആയിരിക്കും അത് ശാന്തി കൃഷ്ണൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതെ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ വേറെ ഇമേജും ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശാന്തി കൃഷ്ണ ചേച്ചിന്റെ അമ്മ റോളിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചേച്ചിന്റെ അമ്മ ചേച്ചിന്റെ കൂടെ അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരും ഭയങ്കര എനർജി ഭയങ്കര വെരി ലവ്ലി പേഴ്സൺ ആൻഡ് ചേച്ചിയുടെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി വളരെ ശാലീന സുന്ദരി ഷീസ് വെരി ശാലീന സുന്ദരി തന്നെയാണ് മൊഹത്തല്ല ബട്ട് സ്വഭാവം വെരി ടോം ബോയിഷ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി ഭയങ്കര തമാശയും ഫുൾ എനർജിയാ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല ചേച്ചി ആൻഡ് ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല ശാന്തി കൃഷ്ണ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത് ഈ പാലമ്പഴത്തിലെ ക്യാരക്ടർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാ ചേച്ചി അതുപോലെ പറയുമ്പം ഇവിടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ അവിടെ അച്ഛൻ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് മണിയമ്പിള്ള രാജശേഖരനാണ് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ആ പടം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം നമ്മളെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിലിങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നീ കഴിച്ചാലേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോറിയുടെ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പോ എനിക്കിപ്പോ മണിമുള രാജസ്ഥാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ സിനിമ കണ്ടവർ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ സിനിമയിൽ ഒരു 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 സീൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ അനുഗ്രഹം മേടിക്കുന്ന ഒരു സീന് ഞാൻ ആ സീന് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കുറെ സാർ ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ മറ്റേ സകല കലാശാലയില് മറ്റേ മണിമുള രാജസ്ഥാർ മറ്റേ ചക്കരെ സർവകലാശാല അതിനകത്ത് മറ്റേ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ പാവമാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ യോ എനിക്ക് ഈ മീറ്ററാണ് ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിളായി എനിക്കൊരു ഒരു ഞങ്ങളൊരു അച്ഛൻ മകൻ ആ സാധനം ഭയങ്കര കണക്റ്റ് ആയി പോലെ തോന്നി അപ്പം നോയിങ്ലി ആയിരിക്കും അൺനോയിങ്ലി ആയിരിക്കും സാറിൻ്റെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ മകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്രഷേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ടീച്ചറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രഷേഴ്സ് ഒരുപാട് സാറിൻ്റെ ഫിലിംസിൽ വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക അവരിൽ ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു എങ്ങനെയാണ് അവരിൽ ഇത്ര വിശ്വസിച്ച് അതിങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഇത് അല്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ സി നമ്മൾ സാധാരണ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തും ബിഫോർ ദ ഷൂട്ട് വി ഡു എ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നിട്ട് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മളതൊരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദിസ് ഫിലിം വി ഹാവ് നോട്ട് ഗോട്ട് ദ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് ബട്ട് ചെയ്തുമില്ല നമ്മൾ ക്ലൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തല്ലോ ഒരു വൺ വീക്ക് ഓടോ ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് വർക്ക്ഷോപ്പ് വീ ഡിറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ദിസ് യങ്സ്റ്റേഴ്സും അശ്വനും എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്തിരുന്നു വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മേക്ക് ഇറ്റ് എന്താ പറയുക ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ എനിക്കും പറയണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള പിന്നെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ആരെയൊക്കെ ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ അത് ഓർക്കും പിന്നീട് അവർക്ക് സാർ ഞാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലായിട്ട് ജോയിൻ ആയ സമയത്ത് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും സാറിൻ്റെ ടീം ഞാനും ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ടീമിലുള്ള ആളാണ് അപ്പം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാറ് ഇങ്ങനെ പറയും എടാ ഇന്ന ഒരു പടത്തിൻ്റെ സെറ്റിൽ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് റോൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ സാറ് അവരെയൊക്കെ അപ്പം സാർ അവർ റോൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അഥവാ അവരെങ്ങാനും അവിടെ വന്നാൽ അവരെ കൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവരെ കൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് എടുപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വിടത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ
ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മീറുടെ കൂടെ പഠന ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ കാലമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് ബട്ട് വി വോണ്ട് ടു ഡു വർക്ക് ടുഗതർ ആൻഡ് എനിക്ക് മീറുടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നണം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഹെർ ഇമ്പൾസീവ്നെസ് ഹെർ എന്താ പറയുക തോട്ട് പ്രോസസ് അത് ഇമ്പൾസീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ചില ജസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ മീറുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്നത് So that is what makes a performer and which excites a director. And you, you give that space for yeah, the actors. You give the space also. He gives because, that yeah. space for the actors. So, we have to first see him, uh, conceive him. Uh, that block him, movement him. Yeah. That play work. 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 ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സിംഗിൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി ലൈവ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ആക്ഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യലാവും അതല്ല നമ്മളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും യു ഷുഡ് നോട്ട് ഷോ ഹൗ ടു ആക്ട് ബിക്കോസ് എവ്രി ആക്ടർ ആസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് സോ അതിനെ നമ്മൾ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയില്ല അത് തന്നെയാണ് ഒരു ആക്ടറും ഡയറക്ടറും നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഗിവൺ ടേക്ക് അതെ നമ്മൾ ബ്രീഫ് ചെയ്യും ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്ന അവർ പെർഫോം ചെയ്യും ും <laughs> 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 ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിലർ കണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചേച്ചി ഇതിൽ കുറച്ചൊരു ബോൾഡ് ബോൾഡ് അല്ല കുറച്ചൊരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറും അശ്വിൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രേമിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അല്ലായിരുന്നോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഏജും സാധനങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഇല്ല അത് ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ കൂടുതൽ സിനിമ കാണുമ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ട സിനിമയിലുള്ള ഇതാണ് ഇതുവരെ എങ്ങനെ കണക്ട് ആവുന്നു ഇതാവുന്നു ഒക്കെ പക്ഷേ ഈ സിനിമ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ശരിക്കും നിങ്ങളെ ചൂസ് നിങ്ങൾ അട്രാക്ട് ചെയ്ത എലമെന്റ് എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്നെ ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്ത എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഇത് ഇത് അവനെ ആശിഷ് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സിനിമ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയതാ അപ്പം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മൊമെന്റ് മുതലാണ് ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചെന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ചെന്നത് ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നു സാറിനെ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നെ വിളിക്കുന്നു ആശിഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് കഥ പറയുന്നു അവൻ ആ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഒരു ആക്ടറിന് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും ആ ക്യാരക്ടറിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്കവിടെ മറ്റേ ആലോചിക്കാൻ പോലും നേരില്ല അവൻ എന്നോട് ഈ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവനെ കിട്ടിപ്പിടിച്ച് അളിക്കാൻ നോക്കും എനിക്ക് അത്ര സന്തോഷമായി പോയി കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പം ആ സിനിമ സാറ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതിന് എന്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ശമ്പളം വരെ തരുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊരു നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വിന് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹിസ് ഫാമിലി ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഇസ് ബട്ട് ഫോർ ഹിം വേറെ ഭ്രാന്ത് ഇതും ഇതെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരാണ് ഒരു ആക്ടറായാലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സണൽ മാഡ്നസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ മകളാണെങ്കിലും ജെറാമേട്ടന്റെ കൂടിയും അടുത്ത വരുന്ന സിനിമ എലിസബത്ത് ആണെങ്കിലും നരന്റെ കൂടെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഫിലിമിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ അശ്വിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് തിങ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ എത്രയോ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആക്ടേഴ്സ് അശ്വിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അസിയാ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഹി സച്ച് എ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാഷനേറ്റ് ആണ് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതൊരു പുതിയ യുനോ അതൊന്നും പുതിയതല്ല ബട്ട് ഹി ഇസ് സോ ടാലൻറ്റഡ്
ഓക്കെ ചെയ്യ് ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാം മീര ചോദിച്ചില്ലേ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ മീര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ വിട് മീര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫാബുലസ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് മീര വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് നോ ബഡി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ട്രൂ ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് വർക്ക് ഇൻ ദ ഡയറക്ടോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് സോ മെനി ബിഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ജോണർ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നോ Everybody asks Shandra, only about Shandra, actors. Shandra, yeah. Uh, Mani Ratnam. See. Si. VKP, Satyanandikad. Shambhas. Shambhas. Yeah. Mm. Oregadal is one of the best film. Yeah. Lingu Swam. Lingu Swam. Yeah, all commercial directors. And all different type. Ah, TV Chandran. That's what I'm saying. TV Chandran, sir. Dif- different, different. More all than actors, directors. she has worked with diversified directors. Mm. That makes an actor polished, 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 polished. Yeah, blessed. Yeah, it's really blessed. Look. What are you doing with this film? I think it's Queen Cinema. It's like a very vibrant film. Do you feel like this film? No. That's why I'm going to show you a little bit. We're going to show you a trailer. We're going to show you a little bit. 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 പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഇത് ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ക്വീനിന്റെ ആ ഷെയ്ഡ് അല്ല ഇതില് ക്വീനിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വീനിലെ ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേ ലേസി അല്ല ഒന്നും കെയർ ചെയ്യാത്തവരാണ് ഇവിടെ അതല്ല ഈ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവനവൻ്റെ പക്ഷെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വേണം അതെ അപ്പൊ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വേണം അതിനു വേണ്ടി പല പല ഐഡിയകളും ചിന്തിക്കുന്ന അതാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഇത് പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ തോന്നി വെച്ചാൽ ഇപ്പോ താഴെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടേക്കുക അത് ഓഫ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല വേണേ അമ്മയെ വിളിക്കും അമ്മയെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അമ്മയും കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം ഇവനെല്ലാം ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് ഭയങ്കര പിന്നെ സുമിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവേ അല്ല വേറെ തന്നെ ഒരു പക്വതയുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് പക്വത മീൻസ് ആ ഒരു ആണ് പിന്നെ അവളുടേതായ ഒരു സുമി എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷി വോണ്ട്സ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇൻ ഹർ ഓൺ വേ അവളുടേതായ രീതിയിൽ അവൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടി തെറിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഷി വോണ്ട്സ് ടു ജസ്റ്റ് യു നോ കം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് അതിന് വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരി വീർപ്പ് മൂട്ടി നിൽക്കുക ഷി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സുമി ആൻഡ് വെൻ ഷി ഗെറ്റ്സ് ടു ഡൂ ദാറ്റ് ഷി ജസ്റ്റ് ഗോസ് ഔട്ട് and uh, this is that. the brilliance of an actor That's it. who we you feel know? to work with see the way she explained she felt it yeah i mean i felt yeah, it yeah that's because... what the beauty ala <laughs> adu that's actor yeah appo ivare thana cast cheyanulla kaaranam ivare vibrance aayirikkallo alle aano alle aanu natural no because when you write a script you feel the actors naturally it forms so naturally it was that especially so. for an entertainer yeah. you have to, you the actors have there Very should important. be that energy this is an entertaining movie uh. it's an it's an entertainer appa adinde energy you need that and alla avan paadilla but of course there are places where you tell the story emotions und illa nalla but it's full of energy ennaanu tamililekku nam tamililekku ini padangal okke cheyana aagrahikkunnu povunnu nanu telangu undu thonnu വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ഒരു വാശിയോട് കൂടിയാൽ ഇല്ല 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 അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഒരു വാശിയില്ല ഒന്നുമില്ല ദൈവം തമ്പരാൻ തരുന്ന പോലെ എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു വാശിയില്ല വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എവിടെ ആ എന്താ ചെയ്യുന്ന അതിൽ നൂറ് ശതമാനവും കൊടുക്കും അതാണ് ഓപ്പൺ മൈൻഡോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും ദൈവം കൊണ്ടുതരണം നല്ല മൂ നല്ല പടങ്ങൾ നല്ല റൈറ്റിംഗ് നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റും നല്ല ആക്ടേഴ്സും നല്ല ടീമും അതില്ല നമ്മളിനി എത്ര ഇതായിട്ടും കാര്യമില്ല ദൈവം കൊണ്ട് തന്നതിന് ശേഷം അത് നന്നായി ചെയ്യാം സോ ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് എന്താ പറയുക ഓരോരോ മൂ
സെലക്റ്റീവ് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു അങ്ങനെയില്ല നല്ല സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നു അതെ തമിഴിൽ നിന്നും തെളിങ്ങിൽ നിന്നും മോർ ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി എത്ര പടങ്ങള് അതൊക്കെ ഇനി അനൗൺസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അതിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അശ്വിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് മൂവി നെക്സ്റ്റ് മൂവി ഉണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അശ്വിൻ്റെ അശ്വിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഐ നോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അല്ല എൻ്റെ ഒരു വേറെ ഒരു സിനിമയും കൂടി ഇറങ്ങാൻ ഒരു റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു സിനിമ കൂടിയുണ്ട് ഒരു റൊണാൾഡോ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ വരാനുണ്ട് ഓക്കെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം റീ റിലീസിങ്ങിൻ്റെ കാലമാണ് സാറാണ് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്നോളം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം റീ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ട് എടുക്കണം എന്നൊരു അല്ല രണ്ടാം പാർട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു വി ആറിൻ്റെ പ്ലാനിങ് റീ റിലീസ് അതും അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയില്ല ഒന്നും പറയില്ല അമ്മ പോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയരുത് ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയൊരു വിജയമാവട്ടെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പാലും പഴവും തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആവുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി കാണുന്നു താങ്ക് യു